ജിഞ്ചൂസ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി ബി എസ് ഇലെ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ ഫോർ കാർബൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പൌണ്ട്സ് പ്രീവിയസ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ചധികം പോർഷൻസ് ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത സിലബസിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ പ്രീവിയസ് സെക്ഷൻ വി ലേൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് കോവർ ആൻഡ് ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് സം അലോട്രോപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബണിന്റെ വേർസ്റ്റൈൽ നേച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ കോവർ ആൻഡ് ബോണ്ടിങ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുവാനോ ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യുവാനോ കാർബണിന് സാധിക്കുകയില്ല കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഷെയറിംഗ് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് സോ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാർബണ് കാർബണിന്റെ തന്നെ ആറ്റംസുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്ത് ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന എബിലിറ്റിക്കാണ് കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഹാസ് യുണീക് എബിലിറ്റി ടു ഫോം ബോൺസ് വിത്ത് അതർ ആറ്റംസ് ഓഫ് കാർബൺ ഗിവിംഗ് റൈസ് ടു ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കോൾഡ് കാറ്റിനേഷൻ കാർബൺ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ചിലപ്പോൾ ലോങ് ചെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കാം ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കാം ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചിലതിൽ കാർബൺസ് റിംഗ് ഷേപ്പിൽ റിംഗ് ഷേപ്പിലാണ് കാർബൺ ആറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിൽ കാർബൺ ആറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലാണെന്ന് കണ്ടു ചെയ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് റിംഗ് ഷേപ്പ് അതിലെ കാർബൺ ആറ്റംസ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വഴി മാത്രം കാർബൺ ആറ്റംസ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വഴിയും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വഴിയും ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വഴിയും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വഴിയും കാർബൺ ആറ്റംസ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു എലമെന്റും കാറ്റിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നില്ല കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിലെ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആണ് അതുപോലെ അവ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സുമാണ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി നൽകുന്നത് അവയുടെ സൈസ് തന്നെയാണ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിന് സ്മോൾ സൈസ് ആണുള്ളത് ഈ സ്മോൾ സൈസിലുള്ള കാർബണിന് അതിലെ ന്യൂക്ലിയസിന് അതിന് ചുറ്റിനും ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലക്ട്രോൺസിനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു കാർബണിന്റെ വേർസ്റ്റൈൽ നേച്ചറിന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാറ്റിനേഷൻ ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് കാർബൺ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതാണ് കാറ്റിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറി ഈസ് കാർബണിന്റെ സ്മോൾ സൈസ് ആണ് ഈ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കുന്നത് കാർബണിന് സ്മോൾ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് അവയുടെ ന്യൂക്ലിയസിന് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മീ ദേ സി എച്ച് ഫോർ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം നാല് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഇ ദേ സി ടു എച്ച് സിക്സ് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഓരോ കാർബണും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പ്രൊപ്പൈൻ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് കാർബൺസ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടും സെക്കൻഡ് കാർബൺ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടും ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടുകളിലെല്ലാം കാർബൺ ആറ്റംസ് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൽക്കഹോൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒ എച്ച്
ആ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയേ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ ഒ എച്ച് ഇതിൽ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ സി എച്ച് ഫോർ മീ ദൈ സി ടു എച്ച് സിക്സ് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതായത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് സി എച്ച് ഫോറും സി ടു എച്ച് സിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സി എച്ച് ടു അതായത് ഒരു കാർബണും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുമാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ ഈ സി ടു എച്ച് സിക്സും സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും സി എച്ച് ടു ഡിഫറൻസ് അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസിൽ ഉള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇവ ഇതുപോലെയുള്ള സീരീസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സിലേക്ക് സെയിം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരികയും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സെയിം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരികയും ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ സീരീസിനാണ് ഹോമോലോഗ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സീരീസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ വിച്ച് സെയിം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ എ കാർബൺ ചെയ്യ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോമോലോഗ സീരീസ് അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി എസ് ത്രീ ഒ എസ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ ഒ എച്ച് ആൻഡ് സി ഫോർ എച്ച് നയൻ ഒ എച്ച് ഈ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ അതായത് ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സിന് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതിലെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് മാത്രമാണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് നോക്കിയേ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ആൻഡ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു മോളിക്കുലർ മാസിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇവ തമ്മിൽ ഒരു മോളിക്കുലർ മാസിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അവയുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും അതനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആൽക്കെയിൻസിലെ അതായത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിലെ ഹോമോലോക് സീരീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇവ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ആൽക്കീൻസ് അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിലെ ഹോമോലോക് സീരീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ആൽക്കീൻസിൻ്റെ ഹോമോലോക സീരീസ് ആൽക്കീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതി പ്രൊപ്പി ബ്യൂട്ടീൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പെൻറ്റീൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഹോമോലോക സീരീസ് അതായത് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സി ടു എച്ച് ത്രീ അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു സി ടു എച്ച് ത്രീ ഒ എസ് നെക്സ്റ്റ് സി ത്രീ എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് സി ഫോർ എച്ച് സെവൻ ഒ എച്ച് ആൻഡ് സി ഫൈവ് എച്ച് നയൻ ഒ എച്ച് നമ്മൾ ഹോമോലോക് സീരീസ് ആൽക്കെയിൻസിലും ആൽക്കീൻസിലും കണ്ടു അല്ലേ ആൽക്കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ടുള്ള കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൽക്കീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൽക്കൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടുള്ള കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതിലെ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിലും അതായത് ആൽക്കെയിനിലും ആൽക്കീനിലും ആൽക്കൈൻസിലുമുള്ള ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയും നമ്പർ അതായത് അതിൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ജനറൽ ഫോമുലയാണ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആൽക്കെയിനിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുലയാണ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ഇതിൽ സി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ നമ്പർ വൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് കാർബൺ ഒരു കാർബണുള്ള കോമ്പൗണ്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഈ എന്നിൽ എന്നിൽ ആ വൺ എന്നുള്ളതും കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ നാല് ഹൈഡ്രജനും ഒരു കാർബണുമായിരിക്കും ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ആൽക്കെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടിരുന്നു മീതേ സി എച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൽക്കെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് അടുത്തത് ആൽക്കീൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുലയാണ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ ഈ എന്നിൻ്റെ നമ്പർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നതാണ് സി എൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ടു ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് എൻ ടു കൂടി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സോ ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഫോമുല സി ടു എച്ച് ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്തത് ആൽക്കൈൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുലയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു എന്നിൽ കാർബണിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ഹൈഡ്രജനിലും ആ നമ്പർ
ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ താങ്ക്